我给你热了一杯牛奶。笑什么？不准笑！电视里不都是这样演的吗？夫人们为了争宠，谎称怀孕。时间到了，就往衣服里面塞枕头。别人是谎称怀孕，你这是干什么？我要是这么做孕妇操，你觉得不尴尬吗？尴尬。你还笑？都是因为你的妖怪体质，小福星才长这么慢。知道错了吗？那跳个舞吧。还没学会，你还真去学了呀？算你还有点诚意。抱枕拿来，站在原地别动，挨打不消息。都说了不准动，回去。找个借口去看望一下伯父伯母，预防他们突袭。哇，嗯，燕窝，嗯，养颜美容，降牙降脂，不错。哎呦，有灵芝哎，抗衰老、抗疲劳的，也不错啊。哎，哎，这些都是网友送的。是啊，田小姐一个人吃不了那么多，所以特地让我提一些过来孝敬你们。哎呀，你们现在年轻人都怎么回事啊？肯为一个陌生的女人花这么多钱呢？田小姐可不是什么陌生女人，是他们女神来的。这样的女神呢，来得快去得快。她要有一个一辈子把她当女神的人，一个就够了。嗯，我呀我呀。啊呃，伯母说的是男朋友那种。哦。哦，对了，东东。嗯。那个，妹妹直播的时候。有好多人送他兰博基尼，这是车模玩具吧？啊啊，不是不是，那是一种虚拟物品啊。哦，那大乔以前送我一台真跑车，那个速度与激情，哎呀，大乔哥那是真的有钱，买栋别墅跟买把青菜似的。哼，你跟薛灵桥还有联系啊？嗯，没有没有，我我。我说的是以前，以前。不过话又说回来了，妹妹交了那么多男朋友，薛灵桥啊，还是最符合我心意的。要是他们两个没分手的话，我们现在都抱外孙了。你别总想当年了，薛灵桥要是有脸敢回来，我打断他的腿。打断你的腿。小直，起来吃饭了我的乖乖哟，你是说田静直从早上睡到现在还叫不醒
，你就打算这样干等着？我给他量过了，心率正常，体温也正常。刚才已经给他注射了营养针。那针都不行，不会神经退化了吧？要不要我联系 S 组织来帮忙？不行。为什么呀？他们虽然很烦人，但对待同类还是很热心的。要是他们知道田径直怀了超级宝宝。一定乐得屁颠屁颠的。正因为他们极度渴望，我才更担心。我明白了，就像叶美笑对我一样。对了，上次你见到拉恩都聊了什么？你也没同意加入他们？你觉得我应该加入吗？加入挺不错的呀。为什么？这样你就能认识蝙蝠了。然后就可以把蝙蝠介绍给我了。肖总真是爽快人，这部电影遇到胜天，也是有福了。崔导愿意和我们合作，是胜天的荣幸。呃，需要给盛天旗下的艺人安排角色吗？我觉得还是要以适合角色为第一考量。<笑>那当然了，崔导是不是看中了哪位？最近有一位叫田径直的演员，通过直播吸了不少粉儿。我听说他签给了盛天啊。没错，不过近一年他都有更重要的工作。哦。干儿子的妈还没醒吗？这样睡下去可不行，睡成植物人怎么办？还是联系 S 组织吧。S 组织是什么？私立医院吗？快点联系吧。伯父昨天还说，这是要过来探望田小姐，万一现在突然突袭过来就麻烦了。嘴巴开过光啊，大乔哥，现在怎么办啊？我去开门。哎，大乔哥，你别乱来，我可是要搞巡查。田静之还在休息，你找他有事吗？徐仁桥，你好，我是蝙蝠。很抱歉，对你隐藏了身份。超级人类隐藏身份无可厚非，只怪我自己太大意了，以为接近田径池的只有江一恒而已。我发现你是超级人类的时候，你已经和田径池分手躲了起来，所以我们只能接近田径池，等待着你的出现。你是怎么发现我的？李延之的癌症自愈时间。我进化的是大脑，每天都会阅读和处理很多信息。一旦发现罕见事件，会立即拿来做交叉比对，看看是否和超级人类有关。我见了 Lion 之后，没有考虑好加入 S 组织，所以你才继续隐藏身份，待在我们身边。没错。那现在又为什么要暴露自己？田径是需要我们的帮助。我们已经知道他怀了超级宝宝。而且状况不太好，你放心，我们只是想协助这个孩子顺利出生。你没有办法吗？没有十足的把握，但是我们会尽力而为。你之前见过的江一恒的确是医生，而且他一直从事于超级人类的研究工作。如果你允许的话，他可以马上过来。我好像也没有其他更好。选择。既然这样，那就快点吧。嗯，原来你就是蝙蝠，哥哥眼中，你真是伪装的太好了。从现在开始，你不用再伪装了。等把田径直救醒，你就换上小礼服，跟哥哥约会去吧。我不跟猴子约会
。我哪里像猴子啊？我是基因突变，又不是反祖，冯洞洞才像猴子呢。哎，洞洞呢？冯洞洞。你都听到了。哎呀，认识那么多超级人类，知道那么多不该知道的秘密。你可是古往今来第一人呐！明年清明节，我会去给你送花的。白白白，白露，我我我们可是一起打过怪的呀！我嘴巴有拉链，绝对不会乱说的。嗯，有舌头就不靠谱。玉云真哥，你怎么是这样的人啊？大小哥，你说句话呀！我还要照顾田小姐和小福星的呀。要不就再留他一阵子吧，也好。